如果火力军问各位空战怎么打，那听到的肯定一定是导弹了。没错，自从五十年代空空导弹出现以后，空战的模式就彻底改变了。四代机的设计方针就是如何高效使用导弹。无论是美国还是俄罗斯，超视距已经成为了四代机的标配。那么，你有没有想过最初的空战是什么样的？一个德国飞行员与一个美国飞行员分别在一战和二战中用手枪打下敌方战机。更搞笑的是，被打下来的都是日本人。这听起来确实像一个笑话。这估计是空战史上最巧合、最奇葩的战斗了。自从飞机能飞上天以后，飞行员就想着在空中怎么打架，总不能直接撞上去吧？损失暂且不说，小命铁定不保。于是思来想去，看能把什么武器带上去。最后发现只有手枪这一个选项，毕竟手枪小巧易携带，总不能把拴式步枪上去吧？后来，一九一一年墨西哥革命战争中，两架敌对的战机空中相遇，这两个飞行员就想着怎么把对方干下去，于是就出现了西部牛仔的那一幕，两个人在空中用手枪疯狂点射，这算得上是空战史上的第一战了。后来，在一战中，沙俄飞行员驾驶着小飞机遭遇奥地利空军，沙俄飞行员想用手枪攻击，结果卡壳了，于是便直接撞了上去，撞击将螺旋桨与机翼破坏，他也成为了第一位击落飞机的飞行员。这种方式完全是杀敌一千，自损一千，不划算。两个飞行员携手玩完。随着一战战事升级，各个阵营的士兵也是相互结仇，交战双方一改往昔绅士范儿。开始进行空中追逐、手枪互射等早期空战，或者说是选择向地面部队丢手雷，甚至有些飞行员还直接将陆军地雷、炸弹搬到飞机上用来轰炸，也不怕一个不小心在空中炸开。后来有些飞行员已经不满足这种效率低下的手段，开始搬着机枪上天。例如法国飞行员在侦察任务返程时遇到一架德国飞机，当时选择逼近正在侦察法军防线的德军飞机。掏出一挺大机枪，对着就是一顿扫射，成功将毫无还手之力的德国飞机击落。这一下给各国工程师打开了新的大门。用机枪当飞机武器，貌似效果还挺不错的。在这之前，很少会有飞行员带着机枪上天，又大又重，在空中操作太难了。还是小巧的手枪或者是轻便的步枪更好用。这次的空战证明了机枪才是空战首选。经过实验发现，机枪非常适合飞机使用，同时机枪手在前座比后座更容易进行机射。若是将机枪直接固定在机头位置，甚至可以不需要配备机枪手。这样一来，飞机操作也从两个人变成一个人。对于当时动力有限的飞机来说，大大降低空重这一想法，直接影响了后来一段时间的飞机设计方向。但随之新问题就出现了，那就是把机枪固定在机头，容易打中螺旋桨。法国飞行员罗兰想到一个好办法，那就是在螺旋桨后方装一个金属挡板。如果子弹击中螺旋桨，就会被挡板弹开。不过这方法有些不靠谱，因为挡板弹开子弹有可能会击中飞行员或者机身。但即便如此，罗兰还凭借着这一秘密武器，在当时所向披靡，成功击落三架飞机，成为空战史上第一位王牌飞行员。但好景不长，罗兰在一次行动中被德国防空火力击中迫降。这套设备也落入德国手中，创造力极强的德国工程师经过潜心研究，于是著名的射击协调器显示了，并且开始在飞机上进行实装。这个东西可不简单，当机枪与螺旋桨处于同一水平线时，机枪就会被卡在停火状态。由于技术上的巨大差距，欧洲上空的空战变成了一边倒的屠杀。据统计，协约国被德国击落的八千四百架飞机中。百分之八十是被装备射击协调器的福克式系列战斗机击落的，史称“福克灾难”。凭借这一利器，德国一直占据着空战主动。那段时间，协约国可是被欺负坏了。没办法，技术碾压。不过，射击协调器的原理并不复杂，德国这边也只是向前多走了一步而已。直到协约国也成功为飞机装备了射击协调器以后，才逐渐在与德国的空战中扳回劣势。而这也成为了各国王牌飞行员诞生的时期，越来越低的新式战斗机被制造出来。在一战这段时间，各国飞机换代速度非常快，然而这种情况很快被一架飞机打破，那就是装备了两挺机枪的德国信天翁 D 战斗机。对于基本上都是采用木头所拼接起来的飞机来说，可谓是致命火力。当然，武器先进只是其中一个优势，让德国飞行员拥有很高战斗力的原因是德国空战体系。这套理论被称为波尔克教条，这里面包括编队高速飞行、选择背对着太阳进行射击，或者从后方近距离射击。
。这些看似简单的规则，逐渐成为了未来空战理论的基础。到了一战后期，当时的飞机基本上都装了两挺机枪，采用固定式准星，而最早的空战理论也是基本成型，甚至还出现了一些战术机动。这一切都为了下一个发展期打下基础。到了二战爆发时期，飞机上已经发生了巨大变化，不再以木头和帆布为材料制造飞机，而是采用铝，甚至关键部分还有钢制装甲，并且飞行速度也比一战时期的飞机快上三倍。这也就意味着空战节奏已被加快，飞机也需要更强大的武器。想提升火力，就那几个方面：装备更多武器，选择更大口径，储备更多备弹，以及更高的射速与炮口出速。但武器的研发不是简单的加减乘除。因为这些因素本身就与自己有关系，所以在二战开始的时候，各国都使用了不同的武器配置。像英国飓风战斗机配备的就是八挺七点六毫米机枪，后来因为威力不足，后期逐渐过渡到四门二十毫米机炮。例如萤火虫战斗机，美国早期的 F 四 F 和 P 四零使用的是四挺七点六毫米机枪，配合大口径机枪，后期则是六到八挺十二点七毫米机枪。德国和日本则采用的是机头机枪与机翼机炮组合的方式，远距离使用机枪，近距离使用机炮，兼备两者之长，但同时也具备两者的缺点。提升武器只是一部分，怎样打中也很重要。就像训练场射箭一样，当箭被射出去以后，需要一段时间才能击中目标，并且在飞行的过程当中还会受到地球重力的影响，同时速度还会下降。在空气中，机枪进行射击情况是一样的。除此之外，还需要计算敌机与己方的运动，尤其是在进行机动缠斗的时候，枪管和轴线会偏离飞机的运动方向。就算把这些公式都记住，并且顺利算出来，对于短暂的射击窗口来说也不够看。这么一看，缠斗中能否命中目标，实际上竟然有一点玄学的味道。因此，好的瞄准距就非常重要了。这些情况也催生了固定瞄准距的替代品——脱落瞄准距，可以通过陀螺仪更快地计算提前量。它们的准星不是固定的，而是投射在四十五度角反射式玻璃上，活动的圈圈表示根据计算得出的命中位置，还有一个十字形来标定对方的翼展。飞行员要调整十字形，适应对方飞机的翼展，然后用活动的准星对准缠斗中的敌机，扣下扳机开火即可。P 五一、F 四 U、喷火、暴风等美英战斗机后来都装上了这一套瞄准系统，但陀螺仪并不是完美的，在使用时，飞行员只能模糊估计距离。随着飞机进入喷气时代，速度越来越快，光靠单纯的陀螺瞄准距已经不太够用了，改进势在必行。二战后期，喷气战斗机逐渐成熟 ，ME 二六二与流星正式服役，开启了战斗机喷气时代。随后，在朝鲜战争中，两种外形相似的战斗机在天空中展开了第一次喷气机空战，即米格幺五和 F 八六。虽然外形相似，但 F 8 6与米格15在武器配置上差距巨大。米格15配备的是大口径机炮，主要是为了击落大型轰炸机；而 F 8 6则是配备了六挺大口径机枪，目的是进行空战缠斗。虽然米格幺五火力更强，但瞄准距还是老式陀螺仪瞄准距。F 八六火力虽然弱，但是迈出了创新一步。在它的气道上方有着类似嘴唇的雷达罩，雷达罩后方就是测距雷达。空战时，雷达会瞄准目标，还会在座舱显示对方的距离，大大降低了弹道计算的误差，并让射程有所改善。但后来，贝尔 X 幺拉开了超音速时代的大门，机炮同样遭遇了一次危机。那些比较先进的战机，例如 F 四、米格二幺 PF、苏幺五，都放弃了机炮，转而使用导弹作为武器。放弃的原因有很多，主要就是机炮会占用一定的空间，外露的机炮也会增加阻力，后坐力还会对机体造成影响。另外，核武器时代的来临，也就意味着超音速战机需要迎头攻击远处来袭的轰炸机。例如，最初是舰载机的 F 四，目的就是为了拦截苏联的轰炸机。对于拦截任务来说，显然射程更远的 AIM 七导弹更好用一些。就连红外导弹都只是次要武器，而机炮对于拦截轰炸机来说更是毫无帮助。虽然从实战出发，后期的 F 四 E 也加装了机炮，但大部分战机仍是依靠导弹做到的。即使是那些本来就有机炮的战斗机，实战中机炮的战果也不是很好看。
，被称为最后的枪手的 F 八战斗机，十九个战机中只有三个属于机炮。另一方面，越南空军的米格二幺战斗机也比以机炮为主的米格幺七好得多。对空战起来，真正左右的还是飞行员的战术与技巧。显然，在越南空战时期 ，F 四空战交换比不好的原因，并不是因为没有机炮，而是飞行员技术不行。随着美国海军空战教学推进，以更加先进的格斗弹服役，舰载版本的 F 四的交换比就好看多了。不过，即使是导弹在空战中的地位越来越重要，但超音速时代的机炮仍出现了一些创新，例如射速更快的机炮。这里面的一个典型就是 M61 火神机炮，这是一型六管的加特林旋转炮，相比较于单管往复式枪击的机炮的射速已达到了上限。六管转管炮仅射速一项就有大幅提升，再加上因为它是使用电力等外接能源，而非反冲气体驱动。哑弹问题也得到了改善，最大射速可以达到每分钟七千二百发。不过在实战中用不到这么高的射速，一般设置为每分钟四千到六千发。另外还有一种提升射速的方式，就是通过旋转炮膛来实现的，就像左轮手枪一样。这种方式与火神之类的转管炮不一样，只有一根炮管，因此结构更轻。但缺点就是所有的发射都依赖单一炮管，所以发热更大。由于射击动力来源不如火神机炮的外接动力，达到最大射速的时间更长。英国的阿登机炮、法国的德发机炮、德国的毛瑟 BK 二七、瑞典厄利孔 KZA 都是使用这一原理的。在超音速时代，很少会有国家像以色列空军一样对机炮拥有执念。以色列空军装备的所有战斗机都配备机炮，并且还会在空战训练中训练机炮缠斗的项目。在当初的六日战争中，以色列空军唯一的超音速战机就是著名的“幻影三”战斗机，装备了两门三十毫米机炮，并且饱受多次实战，只需要数发便可以击落一架米格三幺战斗机。“幻影三”采用的瞄准距原理依旧与 F 八六差不多，空战瞄准距包括一个十字，一个投射在瞄准距上的皮谱，即预计弹着点标记，外面的一圈灯光表示雷达测量后的目标距离。这个距离包括自动设定和手动设定两种方式，但这套系统也继承了 F 8 6的那一套缺点。它仍然假设目标和乙方的按照同样的速度矢量运动，同时实际数据存在偏差。在以色列空军训练时，皮普咬住对方一到两秒计算击落，但是实战里击落目标的窗口往往根本不到一秒。巴哈拉夫对这个问题提出了一个在皮普咬住目标之前获得开火条件的方法。尽量不对准皮普的话，反而更准。只要对准敌机运动方向的路径，对方就会直接穿过炮弹的轨迹。一开始，他的理论没有得到重视，直到1969年10月6日，巴哈拉夫在空战里利用这套方法击落了他的第一架敌机，才逐渐印证了他的理论。这套方法就是著名的巴士暴击法。经过实战检验，很多以色列飞行员都学会了这套战术。巴哈拉夫更是借此击落了七架米格二幺，算上使用常规方法的两架和导弹击落的三架，他最后成为了一名不折不扣的双料王牌。随着技术发展，巴士暴击也被精确化，催生了更加准确的击炮准距、热线式瞄准距。它利用一条三段线表示机炮射击的着弹点位置，每一节表示五百英尺的炮弹落点。热线式瞄准距在几十年前的发展里经过了不少改良。以 F 1 6 C 和 E E G S 为例，它包括十字线、漏斗、目标距离、目标方向和机动线等部分。在攻击目标前，将准星中的十字线位于目标前方，就在其飞行位置前方。随后将漏斗的两侧压在飞机的机翼上，使得漏斗和机翼同宽。接下来在开握时放松杆，降低距力，这让目标从漏斗底部移动到顶部。射击目标后，机动偏离敌机即可。这种锁定目标的原理仍然是套住对方的轨迹，让运动的目标正好穿过射击弹道。不过，这套系统在实战里并没有创造战绩。F 1 5和 F 1 6的机炮战绩都是以色列空军飞行员驾驶早期型创下的。那些飞机并。并没有 E E G S 准确，而从海湾战争开始，所有的空战胜利都来自于不同类型的导弹。空战技术的进步让机炮再一次遭到了冷落。相对应的是，一些新研制的战斗机由于任务变化，也不再安装机炮了。现代空战中，机炮究竟去向何方？只能观望其是否会出现突破现有技术的创新了。二战后，随着对地武器攻击的发展，导弹、制导炸弹逐渐取代了机炮和无控火箭。除少数舔地神器，机炮再次聚焦主业打飞机。
。由于战机是非常典型的系统工程，具备战机研发能力的国家屈指可数。这些国家负责机炮系统的单位也相对固定。如果某款机炮比较普通，就会被同一阵营的多款战斗机共用，甚至长期使用，很难出现百家争鸣的局面。于是，过去五十年间，主流机炮款式并不多。一九九二年十二月二十七日，一架美国空军 F 幺六 C 战斗机使用 AIM 幺二零 A 导弹击落伊拉克空军米格二五，空战进入超视距时代。如今，四代机纷纷服役。以 AIM 9X 为代表的新时代格斗导弹性能卓越，先进的头盔瞄准具配合大理轴角发射的格斗导弹，理论上威力秒杀机炮。五代机能否还需要保留机炮设计，这是摆在设计师面前无法回避的问题。现役五代机中 ，F22、F35A 空军型，苏五七均保留了固定机炮 ，F35B 和 F35C 并未安装固定机炮。像 F 四一样的使用机炮吊舱的，应对不时之需。如今更是推出了新概念航空机炮，这是指突破传统航炮的旧观念，具有崭新机理的一系列航空直射武器，比如液体炮、气体炮、电磁炮、激光炮等等一系列新概念便相继提出。例如，英国皇家空军的 F 三五就准备安装激光武器。成为历史上第一架装备这种未来武器的飞机。同时，美国也完成了战机自防护高能激光器初始评估，目前已经进行相关试验，最晚到二零三零年，高能激光武器就能装备到美军 F 三五战斗机、AC 幺三零型炮艇机等战术飞机，正式进入美国空军战斗序列。战场环境的改变促使各国开始高能激光武器的研究，这种曾经未来武器，目前也在进行各种实验和验证。客观上来看，定向能武器的传播速度可接近光速，能量集中而且高，和传统的动能武器相比，有着发射成本低、精度高等优点。激光武器可以帮助飞行员快速瞄准目标，并将定向能量集中在一系列目标上，将会彻底改变空中作战方式。你们觉得激光武器能不能成为机炮的取代者呢？欢迎各位评论区讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。